നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഇയർ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്ന പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ടൈം ടേബിളാണ് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ പരീക്ഷ നടക്കുന്ന ടൈം ടേബിളാണ് അപ്പോൾ ഈ ടൈം ടേബിള് ഇപ്പോൾ തരാൻ കാരണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അത് സയൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്സിലോ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിലോ ഏത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണണം കാരണം നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷ നിങ്ങൾ ഏത് വിഷയമാണോ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഡേറ്റും അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഇയർ വിഷയങ്ങളുടെ ഡേറ്റും പരീക്ഷയുടെ ഡേറ്റും നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ച് പഠനം തുടങ്ങണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അതായത് രണ്ട് പരീക്ഷകളും നടക്കുന്നത് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് മുൻപ് നമുക്ക് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലസ് ടു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്താണ് നടന്നിരുന്നത് അതായത് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങളിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് നടന്നിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് സമയക്രമം മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ഏറ്റവും പ്രയാസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘട്ടമാണ് അപ്പൊ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും പ്ലസ് വണ്ണിലെ മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പോയവർക്ക് പ്ലസ് ടുവിൽ അത് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് കൂട്ടി വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർ മാത്രം ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുത്താൽ മതി സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ എ പ്ലസ് കിട്ടാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് സംഭവം വളരെ ക്ലിയർ ഒക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ രണ്ട് പരീക്ഷകളും ഒരേ മാസം നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതായത് പ്ലസ് വണ്ണിന്റെയും പ്ലസ് ടുവിന്റെയും പരീക്ഷകൾ ഒരേ സമയം നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും പഠിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രയാസകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഓരോ വിഷയവും നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ ആ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡേറ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്കിത് വളരെ എളുപ്പമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഇന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാം ദിവസത്തെ പരീക്ഷ മൂന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അതായത് മാർച്ച് മൂന്നാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൂന്നാം തീയതി മൺഡേ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ആഫ്റ്റർനൂണിലാണ് പരീക്ഷ നടക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ശനിയാഴ്ച പരീക്ഷ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ പരീക്ഷകളും ആഫ്റ്റർനൂണിലാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് പരീക്ഷ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ റിസ്ക് ആയുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ പരീക്ഷയും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം തന്നെയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അതൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഒന്നാം ദിവസം പരീക്ഷ ഒന്നാമത്തെ പരീക്ഷ മൂന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ നടക്കുന്ന പരീക്ഷ പാർട്ട് വൺ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് അത് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് അന്ന് പരീക്ഷ അത് സയൻസ് ആയിക്കോട്ടെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആയിക്കോട്ടെ കൊമേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഒന്നാം ദിവസം തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഓക്കെ രണ്ടാം പരീക്ഷ രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷ അഞ്ച് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബുധനാഴ്ചയാണ് വെനസ്ഡേ ആണ് അഞ്ച് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചില് പരീക്ഷ നടക്കുന്നത് ഫിസിക്സ് സോഷ്യോളജി ആന്ത്രപ്പോളജി ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് അപ്പോ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഫിസിക്സ് സോഷ്യോളജി ആന്ത്രപ്പോളജി പരീക്ഷ നടക്കുന്നത് അഞ്ച് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് മൂന്നാമത്തെ പരീക്ഷ ഏഴ് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഫ്രൈഡേയിലാണ് ഏഴ് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഫ്രൈഡേയിൽ നടക്കുന്ന പരീക്ഷകൾ ബയോളജി ഇലക്ട്രോണിക്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് സാഹിത്യ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ഏതൊക്കെയാണ് ഒരുപാട് പരീക്ഷകൾ അന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷ
പത്താം തീയതിയാണ് നടക്കുന്നത് പത്ത് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൺഡേയില് തിങ്കളാഴ്ച അപ്പൊ ആ ഒരു വീക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാറ്റർഡേ എക്സാം ഇല്ല ഓക്കെ പ്ലസ് ടു കാർക്ക് സാറ്റർഡേ എക്സാം കാണുന്നില്ല ഓക്കെ മൊത്തം നോക്കുമ്പോൾ സാറ്റർഡേ എക്സാം ഇല്ല പക്ഷെ പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ പരീക്ഷ സാറ്റർഡേയിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ നോക്ക് പത്താം തീയതിയിൽ നടക്കുന്ന പരീക്ഷ പത്ത് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് തിങ്കളാഴ്ച നടക്കുന്ന പരീക്ഷ കെമിസ്ട്രി ഹിസ്റ്റോറി ഇസ്ലാമിക് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് കൾച്ചർ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് ഏതൊക്കെയാണ് കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് ഹിസ്റ്ററി ഇസ്ലാമിക് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് കൾച്ചർ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് ഓക്കെ ഇനി അഞ്ചാം ദിവസത്തെ പരീക്ഷ പതിനേഴാം തീയതിയാണ് അപ്പൊ പത്താം തീയതി പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആറ് ദിവസം ഗ്യാപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് പതിനേഴ് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് മൺഡേയിലാണ് പരീക്ഷ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് പിന്നെ പരീക്ഷ വരുന്നത് ഓക്കെ പതിനേഴ് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൺഡേ മാത്തമാറ്റിക്സ് പാർട്ട് തേർഡ് ലാംഗ്വേജസ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് ശാസ്ത്ര സൈക്കോളജി ഓക്കെ ഇവിടെ പാർട്ട് തേർഡ് ലാംഗ്വേജസ് ആണ് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് അല്ല കേട്ടോ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ പാർട്ട് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് വേറെ പരീക്ഷ തന്നെ ഉണ്ട് അതല്ല മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉള്ളവർക്ക് അത് എഴുതാം പാർട്ട് തേർഡ് ലാംഗ്വേജസ് വേറെയാണ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് സാഹിത്യ സോറി സാൻസ്ക്രിറ്റ് ശാസ്ത്ര അതുപോലെ സൈക്കോളജി ഇതാണ് ഏത് പതിനേഴാം തീയതി പതിനേഴ് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് നടക്കുന്ന പരീക്ഷ ഇനി ആറാം ദിവസത്തെ പരീക്ഷ ആറാമത്തെ പരീക്ഷയാണ് പത്തൊൻപതാം തീയതിയാണ് പരീക്ഷ വരുന്നത് പത്തൊൻപത് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആഫ്റ്റർനൂണിൽ അത് ബുധനാഴ്ചയാണ് പത്തൊൻപത് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബുധനാഴ്ച നടക്കുന്ന പരീക്ഷകൾ പാർട്ട് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഏതാണ് പാർട്ട് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഓക്കെ ഇനി ഏഴാമത്തെ പരീക്ഷ ഏഴാം ദിവസത്തെ പരീക്ഷ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഫ്രൈഡേ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഫ്രൈഡേയിൽ നടക്കുന്ന പരീക്ഷ ഇക്കണോമിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റം ഇക്കണോമിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റം ആണ് അതുപോലെ എട്ടാമത്തെ പരീക്ഷ എട്ടാമത്തെ പരീക്ഷ ഇരുപത്തി നാല് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൺഡേ ഇരുപത്തി നാല് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് തിങ്കളാഴ്ച മൺഡേയിൽ നടക്കുന്ന പരീക്ഷ ജിയോഗ്രഫി മ്യൂസിക് സോഷ്യൽ വർക്ക് ജിയോളജി അക്കൗണ്ടൻസി ഏതൊക്കെയാണ് ജിയോഗ്രഫി മ്യൂസിക് സോഷ്യൽ വർക്ക് ജിയോളജി അക്കൗണ്ടൻസി ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് പരീക്ഷ ഒമ്പതാമത്തെ പരീക്ഷ ഇരുപത്തി ആറ് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വെനസ്ഡേ ഇരുപത്തി ആറ് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വെനസ്ഡേയിൽ നടക്കുന്ന പരീക്ഷ ഹോം സയൻസ് ഗാന്ധിയൻ സ്റ്റഡീസ് ഫിലോസഫി ജേർണലിസം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഹോം സയൻസ് ഗാന്ധിയൻ സ്റ്റഡീസ് ഫിലോസഫി ജേർണലിസം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അപ്പൊ ഇത്രയും പരീക്ഷകളാണ് നമുക്ക് രണ്ടാം വർഷം നടക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ മേൽ സൂചിപ്പിച്ചത് തന്നെയാണ് പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് കുട്ടികൾ എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് കെയർ ചെയ്ത് വേണം ചെയ്യാൻ അതായത് വെറുതെ ഫീസ് അടച്ച് ആ പൈസ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പരീക്ഷ എഴുതണം കിട്ടണം പരീക്ഷ പാസ്സാവണം അല്ലെങ്കിൽ പാസ്സായ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടിയെടുക്കണം അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇംപ്രൂവ്മെന്റിന്റെ ലക്ഷ്യം പിന്നെ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ പഠിച്ചാലാണ് ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടാൻ സാധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഏത് മാർക്കാണ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റിൽ നിലനിർത്തുക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പുതിയൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ തരാം അത് വെച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠനം നടത്തിക്കോളൂ ഓക്കെ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് നിങ്ങൾ അപേക്ഷ കൊടുത്തോ അതിന് തടസ്സമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കഴിയുന്നവരും മാത്രം അതായത് പ്ലസ് വണ്ണിന്റെയും പ്ലസ് ടുവിന്റെയും വിഷയങ്ങൾ ഒരേ സമയത്ത് പഠിച്ച് മുന്നേറാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷ 
അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ട് അത് എഴുതിയിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങൾ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയല്ല ഓക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൽ എന്ത് വേണം നമുക്ക് അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടണം ഒരു റിസൾട്ട് വേണം വെറുതെ നമ്മൾ ചെയ്ത് നിരാശരാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റും ഇല്ലാതാവും പ്ലസ് ടുവിന്റെ മെയിൻ എക്സാമും ഇല്ലാതാവും ആ ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടരുത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഒരു മുൻകൂർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നു എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ആരെയും നിരാശപ്പെടുത്താനോ പിന്തിരിപ്പിക്കാനോ വേണ്ടിയല്ല പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഇപ്പൊ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഇയാളാകെ നമ്മളെ നെഗറ്റീവ് അടിപ്പിക്കുകയാണല്ലോ എന്ന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം അതല്ല നെഗറ്റീവ് അടിപ്പിക്കുകയല്ല റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിനൊക്കെ പൊരുൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പൊ അത് മുൻകൂട്ടി കാണിച്ചു തന്നുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം എല്ലാ കുട്ടികളിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും ഒന്ന് അറിയിച്ചു കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ ഓൾ എന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പുതിയ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് പുതിയ വീഡിയോയിൽ കാണാം അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ എക്സാമിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള ഡേറ്റ് നീട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോ നമ്മൾ മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് 